السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا سيد الأبرار حبك في دمي نهر ألا نهب السباب تجاري لك يا رسول الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكرام يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بهما والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوكا لا يروم سباكا وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ألف الألف نظام مده على العال عال أول سطور بسم الله بدء القال قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കളെ എന്റെ രോമാഞ്ച കഞ്ചുകമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ നാട്ടുകാരെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഈ അസുലഭ മുക്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരു സാരസമ്പൂർണമായ പ്രസംഗത്തിന്റെ വേദിയല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ നാളെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല നമ്മെയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല അവന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന വസയ്യദുന അഷറഫ് തങ്ങളുടെ ഈ മഹത്തായ ഈ മജലിസിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ തങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ആയുസു നൽകി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കാരണം ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇതുപോലോത്ത മജിലിസ് മാത്രമേ നേരത്തെ കെ ഇ സാലത്തൂർ റസി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലോത്ത മജിലിസെ നമുക്ക് നാളെ ആഹൃതത്തിലേക്കുള്ളൂ 
വേറെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നല്ല പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഈ ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല നിലക്ക് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രസംഗ പീഠത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രഭാഷകൻ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ തക്കാഫി ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ 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 ഖുർആനോതിനെ അധികരിപ്പിക്കണം ഫ ഇന്നൽ ബൈത്തിൽ ലദി ലാ യഖ്റഉ ഫീഹിൽ ഖുർആൻ ഖുർആനോദാദ വീടുണ്ടല്ലോ യഖില്ല ഖൈറുഹു വ യഖ്തിറു ശർറുഹു വ യദീഖു അലാ അഹ്ലിഹി എപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് അതേ സമാധാനമില്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ എപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഓ മുമ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഖുർആനോത്ത് അധികരിപ്പിക്കണേ മുഹമ്മദ് ാണ് അതെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മരണം നമ്മൾ നല്ല നിലക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതാ ഒരുപാട് ആളുകൾ നല്ല മുമ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന മനുഷ്യനാണ് മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന മനുഷ്യനെ കാണാൻ പോയപ്പോ സുബാനല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് എന്താണ് അത്ഭുതം തോന്നുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ ബോധരഹിതനായി കിടക്കുകയാണ് മരണ മരണമാസന്യമായ മനുഷ്യനാണ് ബോധം കെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ തലന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ ഒരു പ്രകാശം പോവുകയാണ് മേൽപോട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ ആ മനുഷ്യന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ പൊക്കിളിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ ഒരു പ്രകാശം പോകുന്നു പിന്നെയോ കാലിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ ഒരു പ്രകാശം പോകുന്നു പിന്നെ ആ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ മരണ മരണമാസന്യമായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അമ്മന്നൂറുല്ലതി എന്റെ തലന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ പോയ പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ അത് ആയത്തു സജത സജതാസൂറത്തിന്റെ ആയത്താണ് അതേ അമ്മന്നൂറുല്ലതി ഹറജമിൻ സുറത്തി എന്റെ കൊപ്പ ഹുക്കിളിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ പോയ പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ ആ പ്രകാശം അതേ സജതാസൂറത്തിന്റെ മധ്യത്തെ ആയത്താണ് അമ്മന്നൂറുല്ലതി ഹറജമിൻ ജിലി എന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ പോയ പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ അത് സജദാസൂറത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്താണ് എനിക്ക് ശഫാത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോയതാണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ട് എന്തി എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് തഹ്റുസുനി എനിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് കുന്തു അക്രഹുമാല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ശഫാത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോയതാണ് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ മഹരിബിന്റെയും യഷായിന്റെയും മടിയിൽ സൂറത്തു സജതോദണേ സൂറത്തുൽ വാക്കിയ പതിവാക്കണേ അതേ തബാറക്ക സൂറത്ത് പതിവാക്കണേ മുഹമ്മദ് മേൽപോട്ട് നോക്കുമ്പോ രാത്രി ഖുർആനോദി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഖുർആനോദി ഓദി അവസാനം മേൽപോട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു പ്രകാശം താഴെ ഇറങ്ങി വരുന്നതായി കാണുകയാണ് അതിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസൈദിന് ഉറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം രാവിലെ ആയപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ഓ ഉസൈദേ നിങ്ങൾക്ക് മേഘത്തെ കുറിച്ച് അറിയാമോ അതിൽ കണ്ട ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാമോ തിൽക്കൽ മല ഓ ഉസൈദേ അത് മലക്കുകളായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഖുർആനോദാതെ നിർത്തിവെക്കാതെ രാവിലെ വരെ ഓതുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രകാശത്തെ ആ മലക്കുകളെ എല്ലാവർക്കും കാണാമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ഞാൻ അതേ നീട്ടി പറയുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സയ്യിദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസറഫ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഈ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുപോലോത്ത മജിലിസായിരിക്കും നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ വിജയം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഈ മജിലിസായിരിക്കും ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആരും തന്നെ മജിലിസിനെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലോത്ത മജിലിസിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ആക്ഷേപത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നോക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫുല്ലാദിന്റെ അനുസ്മരണം എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഉസ്താദിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം തങ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഗീതന്മാരോടായിരുന്നു നേരത്തെ കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിന് ഏകദേശം ഒരു രാത്രി ആയപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ആ സമയത്ത് പറയുന്നു അഷറഫ് തങ്ങളെ ഇവിടെ ഇവിടെ രാത്രി വരാൻ പറയണം അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാനോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളോട് എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണം പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു നമ്മള് തങ്ങള് സ്വലാത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സമയം ആവല്ലേ എത്ര സമയമായെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണി ആയെങ്കിൽ തങ്ങളൊന്ന് വന്ന് കിട്ടണം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ മന്ത്രിക്കണം എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടും അത് ഉറപ്പാണ് എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർ പാതിരാത്രി അവിടെ വന്നു ഉപ്പയെ മന്ത്രിച്ചു എന്നിട്ട് രാവിലെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരുപാട് സമാധാനമുണ്ട് എന്ന് അത് സമാധാനം ഉണ്ട ഇല്ലാതിരിക്കൂലല്ലോ കാരണം നമ്മളെ പോലോ താളുകളല്ലോ സയ്യിദന്മാർ നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഉപ്പ ഉപ്പയെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയൂല അറിയൂല അതേ സമയം സയ്യിദന്മാർ അവരോട് കളിക്കാൻ നമുക്ക് പാടില്ല അവർ അലിഹിസങ്ങളുടെ ചോരയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയ്യിദന്മാർ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഉസ്താദ് വഫാത്താകുമ്പോ ആശിച്ചതുപോലെ തിങ്കളാഴ്ചനെ വല്ലാത്ത സ്നേഹിച്ച ഉസ്താദാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മാസമായ ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച അന്ന് തന്നെ വഫാത്തായി പിന്നെ ആ ചെയ്യാറുള്ളത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൂത്താക്കല്ല അള്ളാ എപ്പോഴും ആ ചെയ്യാറുണ്ട് 
എപ്പോഴും അൽ മദീന അൽ മദീന അൽ മദീന നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിന് പെരുന്നാള് പോലും അൽ മദീനയാണ് അൽ മദീനയിൽ കാവലിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിന് കുടുംബമോ മറ്റോ അതല്ല വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബക്കാരെ നന്നായി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്നും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല നല്ല നല്ല നിലക്ക് എല്ലാവരെയും പാവങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഉസ്താദിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായ റസൂലിന്റെ സ്ഥാപനമായ അൽ മദീന എന്നുള്ള സ്ഥാപനം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു പെരുന്നാളിന്റെ പിറ്റേന്ന് അടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും നാട്ടിൽ പോകാറുള്ളത് അതേസമയം നാലഞ്ചു വർഷമായി എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കൂടെ വരും കഴിഞ്ഞ ചെറിയ പെരുന്നാളിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ദിവസം മുമ്പേ നാട്ടിൽ പോയി അവിടുത്തെ ആ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ കൂടി അവിടെ ഉമ്മ ഉമ്മയെ ജിയാർത്ത് ചെയ്തു ആറു വർഷം മുമ്പ് ഉമ്മ ഒഫാത്തായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയെ അവിടെ നിന്ന് നല്ല നിലക്ക് ജിയാർത്ത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ യാത്ര എന്ന നിലക്കാണ് ഇറങ്ങിയത് ഇറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം അൽ മദീനയിലെത്തി എത്തി ആ മുമ്പേ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട കബറിന്റെ അരികിൽ പോയി ഒരുപാട് എന്തൊക്കെയോ ചെല്ലിപ്പറഞ്ഞു പിന്നെ റൂമിൽ വന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ തക്കാഫി ഉസ്താദിന് കഫം കൂടെ കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമതും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദ്വാ ചെയ്തു എന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തു റബ്ബേ എന്റെ സ്ഥാപനം ഞാൻ ബദിരിയങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു റബ്ബേ ഞാൻ എല്ലാം ഇഫലാസിലാണ് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കും വരെ നിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബേ ഈ ബദിരിയങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് പിന്നെ അവിടെ എത്തിയതിന്റെ ശേഷം എല്ലാ ആൾക്കാരോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്കാർ തങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരിക്കൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു അൽ മദീനയിൽ വന്നു പിന്നെയും വന്നു തങ്ങൾ ഒരുപാട് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളോട് പറയുന്ന ആ കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ പറയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ മരിക്കൂല കാരണം ഒരു സമാധാനപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലോത്ത ജബല് പോലോത്ത ഒരുപാട് സീതന്മാരും ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളും വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അവസാനം ആക്കിബത്ത് നന്നായി നല്ല നിലക്ക് വഫാത്തായി തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അന്ന് രാവിലെ അസ്മാലൂസിനെയായിരുന്നു ചെല്ലുന്നത് പിന്നെ ആയത്തു കുറിച്ചും സ്വലാത്തും എല്ലാം ചെല്ലി എന്ന് ചെല്ലി അവസാനം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തലയാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന മുഖമല്ല വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും നല്ല മുഖമായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹാനെയും അമ്മയും നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഈ പരിപാടി